Nella magnifica cornice del Parco Pertini di Cotignola, la cooperativa Arco Trasporti ha organizzato nella giornata di sabato 18 aprile la tradizionale festa riservata a soci e dipendenti al termine della mattinata durante la quale a Lugo, nella sede di Confartigianato, è stato presentato il bilancio dell'anno appena concluso, il 2014, il quarantesimo della cooperativa, che si appresta ad affrontare il 2015 con nuovi investimenti nel settore rifiuti e nel settore packaging. Siamo soddisfatti, diciamo così che... Però non dobbiamo guardare indietro, dobbiamo guardare avanti, stiamo lavorando per consolidare diciamo, l'arco con nuovi investimenti mirati per il 2015, per dare posti di lavoro e creare più opportunità per i soci dell'arco. Con bilancio e un fatturato con numeri però abbastanza importanti, vista anche la crisi. Sì, noi chiudiamo il bilancio con 30.000 euro di utile, siamo contenti, abbiamo aiutato i soci, nessuno è stato lasciato per strada. Diciamo così che i soci si fidano di questa amministrazione che tutto sommato credo che abbia lavorato bene. Comunque non spetta a me dare un giudizio su quello che è stato fatto, ma i risultati ottenuti sono frutto della collaborazione dell'amministrazione con il nostro diciamo così, nuovo direttore che è Sauro Bettoli che ha portato oltre che del lavoro, ha portato dei risultati positivi e tutti i soci ne traggono benefici. Ecco. Non bisogna dimenticare i nostri collaboratori, diciamo così, i miei impiegati dell'ufficio che praticamente si impegnano e ci mettono l'anima perché la cooperativa va avanti. Ecco. Il merito soprattutto è anche loro ecco. e dei miei soci anche che tutti i giorni diciamo così, sono sulla strada e che si fidano della nuova amministrazione, ecco. un connubio di, eh, di tutti questi componenti. Ecco. Nel 2014 avete festeggiato i 40 anni di attività, quale futuro per l'Arco Trasporti? Verso quali investimenti andrete? Beh, adesso stiamo vedendo di sfruttare le opportunità che il mercato ci offre. Eh, diciamo, per il trasporto rifiuti stiamo vedendo insomma, quello che, che, il nuovo che avanza, ecco. anche per i nuovi mezzi. Adesso eh, si sta accantonando un po' il diesel, però secondo me è presto per fare delle scelte per degli investimenti diversi da quelli che sono i veicoli diesel, ecco, eh, bisogna aspettare un po' come vanno perché la rete distributiva anche per i rifornimenti e quant'altro in questo momento penso che sia un po' carente. Ecco. Oggi la festa tradizionale, che cosa vuol dire per voi questa festa? Beh, per noi è importante perché è venuta tanta gente, ci sono i bambini, eh, i soci familiarizzano, si conoscono delle famiglie che diciamo di province diverse e questo è molto importante che i soci collaborino, che passino dei momenti insieme per arrivare insomma, a, a capirsi, a frequentarsi e, e questo è, fa sì che alla fine è, va, va bene per tutti. Insomma, ecco. Federico Lega, Preferenza Web TV.